Holland derinde, eller hvad? Er den tændt? Det hele startede med, at jeg gerne ville have et nyt surfboard. Men jeg havde ikke rigtig råd. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg købte materialerne, så kunne det lige lade sig gøre. Så jeg spurgte min far til råds. Han plejede at shape windsurfboard tilbage i 80'erne. Og han sagde, at det er mega giftigt og totalt besværligt. Det er verdens dårligste idé. Men det stoppede mig ikke. Mit navn er Mathias. Og sammen med min bror Simon og vores ven Bo, har vi startet surfmærket over dagen. I Danmark har vi ikke rigtig nogen store rosaler omkring os. Vi har kun små have. Og det er næsten altid lortet vejr, og det regner, og det er pissekoldt. Og der kommer næsten kun bølger, hvis det blæser rigtig meget. Og det giver selvfølgelig en masse udfordringer i forhold til temperatur og så videre. Så selve det at starte dansk surfmærke er måske ikke verdens bedste idé. Fuck, jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange vi har banket hovedet mod muren. Det at lave tøj er det hele taget mega svært. Jeg tror slet ikke nogen af os, der havde gjort os noget begreb om, hvor kompliceret det egentlig var. Bare det at vide, hvad man skal kigge efter, både rent konstruktionsmæssigt og hvad en god meter var, men også hvad man kan og hvad man ikke kan. Det har været en sindssygt lang proces at være. Jeg tror, det bunder i, at vi elsker at lave ting med vores hænder. Og det der med at lave surfboards, design tøj, er den perfekte måde at have med surfing at gøre på, når der ikke er nogen bølger. Da vi startede over dagen, der havde vi overhovedet ikke nogen plan om, hvordan det hele skulle løbe rundt. Vi havde ikke nogen businessplan, og nede i banken, der grinte de nærmest deres, når vi ville åbne en bankkonto. Så vi har måttet gøre alting selv. Alt lige fra at lave hjemmeside og kundemøder og pakke kasser og alting. Og de griner sådan set stadig af os. Nogle gange kan det godt være svært at skælde mellem, hvornår man er på arbejde og hvornår man har fri når det hele handler om surf. Jeg tror faktisk, jeg havde mere tid i vandet, da jeg havde et 9-4 job. Der er det tit, hvor jeg ønsker, at jeg bare kunne holde fri og bare hygge mig med mit barn og min kæreste og ikke have alle de bekymringer, der følger med. Så en masse ubesvarede mails og regninger, der skal betales og deadlines, der skal nås. Men jeg tror alligevel ikke, jeg ville kunne undvære det. Bare den følelse af ydmyghed og stolthed, når man ser andre gå i noget af det, man har lavet. Det er det hele værd. Vi startede i 2011, og selvom det måske på papiret lød som verdens dårligste idé, så ligger vi nu i 60 butikker verden over. Og der har jeg sgu ikke rigtig regnet med. <tryk>